Wote pale ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba mwaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu <coughs> mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine uweze kufika mahali uwaze kama Kristo, uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako, ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia kwa umakini mkubwa kabisa mafundisho ya neema na kweli vipindi vya neema na kweli. Na asante pia kwa kuhamasisha wengine ili waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli vipindi vya neema na kweli. Lakini ni kushukuru pia kwa wewe kwenda kuwafundisha wale wengine kufundisha wengine ambao e, wana, wana yale ambayo umejifunza wewe, umeyasikia wewe, umeyaelewa wewe, umeanza kuyafanyia kazi ongera sana ina inatia moyo inatia moyo kama vile ambavyo kuna kuna niliongea na ndugu kutoka Kenya akasema wao wako kwenye kanisa na kwamba sasa kanisa limekuwa la neema na kweli maana ni kwamba wanachojifunza ni kitu hicho hicho kwa tunaposikia mtu amejifunza alafu akaenda akafundisha wengine inatia moyo sana kwa nini kwa sababu Bwana Yesu alisema nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi kwa hiyo kwa wale wote ambao wanafundisha wenzao big up Asanteni sana. Ni shukuru pia wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asanteni sana kwa maombi yenu. Ni maombi yenu ndiyo ambayo yanafanya tunaweza kusimama na kuendelea kusonga mbele na kuendelea kufanya kazi ya Bwana Yesu pamoja na kwamba kuna changamoto za hapa na pale. Asanteni sana kwa maombi yenu. Ni shukuru pia wale wote ambao wameamua kuwa partners wakaamua kwa fedha yao na uchumi wao kuhakikisha kwamba injili ya Kristo katika vipindi vya neema na kweli inafikia watu kwa njia ya redio. Hakika mmeonyesha upendo wenu kwa watu wote kwa maana unapopeleka message kwa njia ya redio maana ni kwamba umepanua wigo, umefanya wigo umekuwa mpana watu wengi zaidi kusikiliza. Na kwa sababu hiyo ndio maana uzima pamoja na baraka na mema anatenda kazi katika maisha yako. Baada ya kusema hayo basi tuendelee na kile ambacho mko kijadili kwamba neema na imani katika matoleo neema na imani katika matoleo sasa najua watu wengi wangependa tuende kwenye pointi lakini kuna vitu vya msingi lazima tuvikazie lazima tukumbushane haswa haswa ukizingatia kwamba tunaelekea mwaka wa na ishirini. hutaki uendelee na mambo yale yale katika mwaka wa na ishirini mambo ambayo ulikuwa ukifanya huko nyuma Unataka ama ingekuwa kwangu mimi kwamba nataka mwaka 2020 uwe wa tofauti. Uwe wa tofauti. Si, sisi kama Wakristo kesho yetu huwa ni nzuri zaidi kuliko jana yetu. Na watu wa duniani wanasemaga wao kwamba kila kukicha ni nafu ya jana, kwamba wao kwao jana ni nzuri zaidi kuliko kesho yao. Lakini sisi Wakristo kesho yetu ni nzuri zaidi kuliko jana yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Kristo linatubadilisha, linaendelea kutujenga, linaendelea kutuimarisha na hivyo basi mtizamo wetu unabadilika na kuenenda kwetu kwa imani pia kunabadilika. Na hivyo hata matokeo pia tunayopata yanabadilika. Ah, tumeshaongea mambo mengi nikumbushe tu haraka haraka alafu tutapiga hatua kwamba <coughs> tuliona kwamba yes kupitia neema Mungu amekwisha kufanya kila kitu kinachohusiana na mahitaji yangu. Amekwisha kuandaa majibu yangu yote. Amekwisha kunipatia kila kitu kinachohusiana na uzima na utaua. Ukisoma Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa tatu na wane ndicho ambacho anasema. Lakini pia ukasoma Waefeso moja tatu anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni.
na kwa maana hiyo basi mimi na wewe hatuna upungufu wa kitu cho chote sijikao nanyelewa hatuna upungufu wa kitu chochote sasa watu wanauliza swali kama ndiyo hivyo mbona nasikia sikia kama watu wanasema kwamba ni kupokea kwangu kunategemea na kutoa kwangu ama swali sahihi ni hili kama Mungu amekusha kunipatia kila kitu amekusha kuniendelea kila kitu kwa nini Mungu anataka nitoe na nikakwambia sababu ya kwanza kabisa ambayo Mungu anataka utoe ni kwa sababu anataka wewe udhihirishe pendo lako kwake na kwa wengine na kwa kufanya hivyo itakusababisha wewe ukae katika uzima katika baraka na katika mema kwa tuliongea kwa kina sare kama kama ukusikia pini vya nyuma katafuta usikilize sababu ya pili tukaona kwamba Mungu anautaka moyo wako kwa nini anautaka moyo wako anautaka moyo wako ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa niaba yako wewe kwa maana mwingine anapotaka moyo wako ni kwamba ni ili wewe umtegemee katika maeneo yote ya maisha yako na jambo la tatu ambalo tulikuwa tumeliangalia eh, ni kwamba Mungu anataka awe ndio sosi yako awe utoshelevu wako sasa kuna mambo kadhaa ya kuzungumza hapa na kumbuka utendaji kazi wa Mungu katika maisha ya mwanadamu ni kupitia moyo wa mwanadamu. Na tuliona Bwana Yesu anasema katika Mathayo 6:24, I mean 6:21, sorry, kwamba hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Na kipindi kilichopita tukazungumza kwa kina kabisa kwamba mimi na wewe tunategemea ni tunamtegemea, tunamtegemea Mungu ama tunategemea fedha na mali. Ujasiri wetu uko wapi? Uko kwa Mungu ama upo kwenye kazi tulionayo ama upo kwenye biashara tulionayo? Na nitakwambia kitu kimoja rafiki. Kama huwezi ukawa na ujasiri, uka, kama huwezi kuthubutu kumtegemea Mungu katika eneo la fedha na uchumi, huwezi ukamtegemea Mungu katika afya, itakuwa ni ngumu sana. Unaweza ukasema tu sasa, "Ya, nimtegemea katika afya kwa sababu hujapata changamoto ya afya." Ikija unasambaratika kama briefcase ya dola mbili. Kwa hatua ya kwanza kabisa na kwa kuwa Mungu ametuonyesha kwamba mali, fedha na mali vina uwezo wa kushindana naye katika kukamata moyo wako. Labda tungefanya vyema kama mimi na wewe tungetilia mkazo na maanani na kukubali ndani mwetu kwamba unajua nini? Huu moyo niliopewa ni kwa ajili ya Mungu. Neno limeniagiza kwamba nimpende Mungu kwa moyo wangu wote kwa nafsi yangu yote na kwa mwili wangu wote. Kwa nafanya maamuzi ya kumpenda Mungu, sitaruhusu kitu chochote kiwe nje ya Mungu. Sasa nilikueleza mambo kadhaa nika, nika na, na problem ni kwamba Mungu ukimkataa na ana, anakaa pembeni. Ukisoma kwenye <coughs> nilikwambia kwenye kutoka 32 Utaona wana wa Israel wanapotoka Misri wanafika mlima Sinai wanatengeneza ndama wa dhahabu alafu wanaanza kumwabudu ile ndama wa dhahabu na madhara yake ni kwamba ukisoma kutoka mlango wa 33 kwenye kitabu cha kutoka mlango wa 33 utaona Mungu anamwambia Musa sasa iko hivi na wapa malaika aende akawaingize kanani mimi sitakwenda katikati yenu kwa sababu shingo zenu ni ngumu kwa nini? Kwa sababu kwenye mlango wa 32 Israeli walikuwa wamemkataa Mungu. Wameamua kuabudu kitu kilichotengenezwa kwa kazi ya mikono yao. Sasa tukiwa tunaongea hili twende Zaburi ya 111, 115. Napiga sorry tu za hapa na pale. Maana wana tukipigana mistari sana saa nyingine haiende, lazima tupigane logic. <laughs> Hallelujah. Twende Zaburi ya 115, tuna mambo tunataka tuangalie. Aha, ah yasikia hii. Ya moja tano. Naanza mstari wa kwanza. Anasema hivi, "E Bwana, kutukuza E Bwana, kutukuza usi tutukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako." Kwa nini mataifa husema yuko wapi Mungu wao? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni alitakalo lote amelitenda 
nne. Sasikia ndio hapo nilikuwa natafuta kuanzia mstari wa 4. Anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Sasa ni kuulize wewe rafiki na mimi nataka nijiulize leo hii. Tegemeo langu liko wapi? Ninamwabudu nani? Ninamtumikia nani? Je, tegemeo langu liko kwenye kazi ya mikono yangu ama tegemeo langu liko kwa Mungu? Je, namwabudu Mungu aliye hai ama naabudu sanamu? Hilo ndio swali ambalo tunataka kujiuliza. Angalia anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Kumbuka kule kwenye kutoka 20, 22, 23 sema hamta muabudu miungu mingine ya fedha wala dhahabu. Tano anasema zinavinywa lakini hazisemi. Zina macho lakini hazioni. Zina masikio lakini hazisikii. Zina pua lakini hazisikii harufu. Mikono lakini hazishiki. Miguu lakini hazitende wala hazitoi sauti kwa koo zake. Wazifanyao watafanana nazo kila mmoja anayezitumainia. Kila mmoja anayezitumainia. Sasa ni kuulize rafiki. Na mimi nijiulize pia. Tumaini langu, tegemeo langu liko wapi? <clears throat> Tumaini langu liko wapi? Ujasiri wangu uko wapi? Sasa turudi tena twende kwa mfalme Asa. Najua wengi wamtaka kusikia hiyo lakini twende tukaangalie kuna kitu pale. Nyakati wa pili Si Mungu anataka kujionyesha mwenye nguvu kwenye maisha yako wewe rafiki na kwenye maisha yangu mimi. Lakini je, tunampa fursa kwa kiasi gani? Tunampa uhuru kwa kiasi gani kufanya hivyo? Sasa kumbuka nyakati 16 mstari wa pili mfalme Asa ameenda kwenye hazina ya Mungu akachukua fedha na dhahabu, akachukua na fedha na dhahabu alizokuwa nazo pia, alafu akaenda kanunua ulinzi kwa mfalme wa Shamu. Msalu wa saba, sikia nabia anavyomwambia wakati ule Hanani mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda akamwambia kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu <coughs> wala hukumtegemea Bwana Mungu wako kwa hiyo limeokoka jeshi la wafalme wa Shamu kodoni mwako je hao wakushi na walubi hawakuwa jeshi kubwa mno wenye magari na mapanda farasi na wapanda farasi wengi sana lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatia mkononi mwako anasema kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatia mkononi mwako sasa ni kuulize hali yako ya kifedha hali yako ya kiuchumi hali yako ya kimahusiano yani lolote lile unamtegemea Bwana kwa kiasi gani maana Biblia inatuonyesha uwazi kwamba ukimtegemea Bwana ana uwezo wa kukushindia lakini huwezi ukasema unamtegemea Bwana kama moyo wako haujampa. Na Yesu anasema Bwana Yesu anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo huwezi tu ukasema Mungu unamtegemea wakati hujampa moyo. Na njia moja wapo ya kumpatia Mungu moyo wako ni pamoja na kupitia katika matoleo. Sasa sikia hii. Kwa maana Okay ndarudia kidogo kwa msari wa naomba nisome kwa Biblia ya neno tafsiri ya neno msari wa wanane na watisa. Sikia anavyosema. Anasema hivi. Haleluya. Je, hukumbuki lililotendeka kwa Wakushi na Walibia? Hawakuwa jeshi lenye nguvu na magari mengi ya vita na wapanda farasi? Hata hivyo Ulipomtegemea Bwana yeye aliwatia mkononi mwako kwa kuwa macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani kote ili kujionyesha mwenye nguvu kwa ajili ya wale ambao mioyo yao imemtegemea kwa ukamilifu umefanya jambo la upumbavu na kuanzia sasa na kuendelea utakuwa na vita kwa anasema kama nina changamoto ya aina yoyote ile Alafu nikaamua kutegemea kitu kingine chochote isipokuwa kumtegemea Mungu. Anasema maamuzi hayo ni maamuzi ya kipumbavu. Na anasema basi kwenye hiyo changamoto ambayo nimekutana nayo nikakimbilia kutafuta msaada kwa mwanadamu na kwa mwanadamu hapa inaweza ikawa ni nguvu zangu mwenyewe kwa maana ya kazi yangu, biashara yangu ama inaweza ikawa ni mjomba, shangazi, rafiki na kadhalika. 
Ah sasa nikifanya hivyo nimefanya jambo la kipumbavu kwa sababu gani? Na kuwa nimemfungia Mungu nje na hawezi kuingia katika maisha yangu, hawezi kuingia katika uchumi wangu, hawezi kuingia kwenye hiyo changamoto na kunisaidia. Sio kwa sababu hataki, ni kwa sababu anataka lakini mimi nimechagua kutokumtegemea yeye, nikaamua kutegemea kazi ya mikono yangu. Sasa haishi hapo tu. Hii historia hasa ukaendelea kuisoma ngoja ngoja tuangalie ule mstari wa kumi na kuendelea pale anasema hivi ndipo asa akamkasirikia muonaji akamtia nyumbani kwa mkatale maana amemgadhabikia kwa sababu ya neno hilo na asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule ule kwa maana wengine asa akasirika kwa ndio ukweli kama vile ambao kuna baadhi ya watu wakinisikia sasa hivi wanakasirika hawataki kusikia hiki kitu sasa kumna moja anasema natazama mambo yake asa ya kwanza na ya mwisho angalia yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli akashikwa asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa thelathini na kenda wa kumiliki kwake ugonjwa wake ukazidi sana lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake bali waganga asa akalala na baba zake akafa katika mwaka wa arobaini na moja wa kumiliki kwake. Kwa anasema mfalme Asa alipoumwa alipougua hakumtegemea Mungu, akategemea madaktari, akategemea wanadamu. Sasa nisikilize. Kwenda hospitali si mbaya. Si tatizo. Lakini unapoenda hospitali imani yako na tegemeo lako liko kwa nani? Liko kwa Mungu ambaye atatenda kazi kupitia huyo daktari ama tegemeo lako liko kwa huyo daktari bingwa. Kwa kuwa umeambia ni daktari bingwa basi una ujasiri kwake. Huna ujasiri kwenye Mungu ambaye atatenda kazi kupitia mikono ya daktari. Sasa haya ni mambo ambayo nataka maki leo tunakamilisha. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kitu hichi. Utoshelevu wako wewe na utoshelevu wangu mimi anatakiwa awe ni Mungu. Ndicho ambacho Paulo anasema twende kwenye Wakorinto wa pili mlango wa tatu wa Korinto wa pili mlango wa tatu anasema hivi na mstari ule wa tano wa Korinto wa pili tatu tano anasema si kwamba tatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu utoshelevu wetu unatoka kwa Mungu utoshelevu wetu unatoka kwa nani kwa Mungu hmm? sawa sikia biblia eh, Ya, yeah. kwao nataka nikuulize kitu hichi. Nani utoshelevu wako? Utoshelevu wako ni nani? Sasa. Nilete ishu hii mezani. Inapofika kwenye swala la Mungu na uchumi wako. Maana yake kumbuka nikwambia fedha, eneo la fedha na uchumi ndio linatawala akili zetu, linachukua muda wetu mwingi kuliko kitu kingine chochote. Utoshelevu wako ni nani? Ni Mungu ama kazi ya mikono yako? Ndio swali ambalo natakao jiulize na mimi nataka nijiulize. Utoshelevu wangu ni nani? Utoshelevu wangu ni nani? Ujasiri wangu kwa kwa nani? Twende tukaangalia story tulisha isoma tena hii story ya yule mama wa Serepta. Twende kwenye wafalme wafalme wa kwanza mlango wa nane ndo mlango wa 17 sabani mlango wa 17 wafalme wa kwanza mlango wa 17 alafu nataka tuanze Elia ameambiwa aende kwa mwanamke wa Serepta na Mungu msari wa nane wafalme wa kwanza 17:8 neno la Bwana likamjia kusema ondoka uende Serepta kwa kuna njaa na ukame kumbuka ulio mji wa Sidoni ukae huko tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe basi akaondoka akaenda Serepta hata alipofika langodi pa mji kumbe mwanamke mjane alikuwa wako akiokota kuni akamwita akamwambia niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa alipokuwa akienda kuleta akamwita akamwambia niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako naye akasema kama bwana Mungu wako aishivyo sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa nami naokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe naona kitu eh Elia akamwambia usiogope enenda ukafanye kama ulivyosema lakini unifanyie kwanza mkate mdogo kaniletee kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao 
kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi stop tusikilizane huyu mama amebakiza unga na mafuta ya kutengeneza mlo wa mwisho last meal na anamwambia Elia kwamba naenda kutengeneza ili mimi na mwanangu tule tukafe Elia anamwambia hapana nitengenezee mimi kwanza ukinitengenezea mimi kwanza ni kala Mungu anasema kwamba huo unga hautaisha nayo na mafuta hayataisha kwa mama amepewa uhuru wa kuchagua ama ategemee konzi ategemee last meal mlo wa mwisho aliyokuwa nao ama amtegemee Mungu wa Elia kwa maana ya kukubaliana na hicho ambacho kimesemwa na Elia sasa angalia akiamua kula ule mle wa mwisho na mtoto wake mauti manake kumbuka nikufundisha kila mara anapata fursa ya kutoa nimepewa kuchagua kati ya uzima na mauti kwa mama anatakiwa achague kati ya uzima na mauti akitengeneza mkate akampa Elia anakuwa amechagua nini uzima kwa sababu gani huwezi ukafanya hivyo pia kama hauna upendo kwa akifanya hivyo kwa kumtengenezea Elia mlo manake ni kwamba amefanya maamuzi ya kumtegemea nani Mungu na kwa maana hiyo ametangaza kuwa Mungu ni utoshelevu wake. Lakini akikataa akaamua kutengeneza ule mlo wa mwisho akala yeye na mtoto wake kisha akasubiria kufa manake ni moja amekataa kutembea katika upendo lakini mbili amekataa kumpa Mungu moyo wake tatu amekataa kuwa Mungu sio utoshelevu wake na kwa maana hiyo angeendelea kukaa kwenye mauti na mwisho wake angekufa. Kwa mama ana choice ya kufanya Kumbuka huo ndo mlo wa mwisho hana kitu kingine chochote kama vile ambavyo leo hii inawezekana wewe ukao na hela ya mwisho siku okay usipanike sikwambie utoe sadaka wewe <laughs> disikilize tu kama vile ambavyo unaweza kuwa una choice ya mwisho kwamba huna umeangaika 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 lese unatakiwa ulipe shilingi milioni moja i don't care either ni kodi ya nyumba ama sijui ni kitu gani na pressure ni kali lakini hela ulionayo ni shilingi laki na hamsini ama shilingi laki mbili na umemwambia mwenyewe chukua la shilingi laki mbili amekataa anakwambia nataka hela yangu yote na pressure inakuja kwamba uende ukakope ama umgeukie Mungu akusaidia wewe utoshelevu wako unaenda wapi choice yako inakwenda wapi ngoja tuangalie mama aliamua nini Angalia mstari wa tano. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Kwa mama akachagua kumtegemea Mungu, akachagua kumpa Mungu moyo wake, akachagua kuwa, kutangaza kwamba Mungu ni utoshelevu wake. Matokeo yake nini? Sio tu kwamba unga uliendelea kubakia na mafuta yanaendelea kubakia, bali uliendelea kualisha na kuwatunza. Sio yeye tu na Elia. Kwa kadri alivyokuwa akimhudumia Elia akawa na kaka katika upendo, manake uzima, baraka na nini? Na mema. Yakaanza kutenda kazi katika maisha yake. Kumbuka baraka na nini? Baraka inasababisha fruitfulness multiplication. Inasababisha mtu awe mzalishaji mzuri, inasababisha maongezeko. Kwa hiyo choice ni ya kwako. Kwa hiyo tunarudi kwenye mfano wetu wa jamaa huyu. Ana milioni moja anaiwa, hela aliyopata ni laki mbili, kule imekataliwa. Unafanya nini na hiyo laki mbili? Ndio swali ama unatoka unaenda kukopa na ukienda kukopa maana ni kwamba unaongeza pressure nyingine kwa sababu mkopo utakaenda kukopa ili uweze kufidia hiyo laki nane ambayo imepungua riba yake ni kubwa kwao utamondoa huyu jamaa kwenye pressure lakini utakuwa umenunua umechukua nini arabi mpya umechukua tatizo jipi ambalo ni kubwa kuliko lile lililokuwa nalo vipi kama ungeamua kufanya ujasiri ukasema unajua nini laki mbili haitoshi huyu mtu nimompa amekataa anataka milioni yake Mungu laki mbili naiweka mikononi mwako kama ambavyo Bwana Yesu alichukua mikate miwili na samaki wa nini mikate mitano na samaki wawili mikononi mwake ufalme wako ukaja juu yake baraka yako ikaja juu yake uka multiply ukazidisha na ule mikate na wale samaki ikatosha kulisha watu elfu tano na vikapu kumi na vile vikabakia kwa hiyo naamini laki mbili Mungu anapoitia katika ufalme wako ifanye kazi yako naamini sio tu kwamba utaniletea milioni nzima lakini pia nitakuwa na ziada ya kuweza kunisaidia katika maeneo mengine. Kwa Mungu leo hii na kuchagua kuwa utoshelevu wangu. Alafu bam unaachilia. Hivyo ndivyo ambao tunaishi maisha ya kumtegemea Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo tunaishi na kumtangaza Mungu kuwa utoshelevu wetu. Sasa nikuulize swali. Mungu ni utoshelevu wako ama utoshelevu wako ni kazi ya mikono yako? Je, unamwabudu Mungu aliye hai ama unaabudu vinyago kwa maana ya fedha na mali? Hasa wewe mwenyewe unajua. Lakini hatua ya kwanza kabisa ya kurekebisha kama hujazaliwa hujaokoka, uwezo kumfanya Mungu kuwa utoshelevu wako. 
hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kwa bwana mwokozi wa maisha yako fanya maombi yafuatayo sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao kwamba alikufa msalabani aondoe dhambi zangu kisha akafufuka mimi niyo mwenye haki nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana Yesu na kukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu Rafika umefanya haya maombe mafupi ninakukaribisha katika familia ya Mungu tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kufurahi na wewe tuweze kusimama na wewe tuweze kuomba na wewe basi nakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama ana uwezo wa kukutunza mpaka siku ile ya Bwana basi mpaka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana